హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోవర్ధన్ ట్రేడింగ్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి జూన్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ ప్రకారం అయితే బ్యాంక్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేసింది మార్కెట్ డిస్కషన్ చేసుకుందాం ముందు ఈరోజు చేసిన మిస్టేక్స్ అయితే తీసుకుందాం ఈరోజు నేనైతే క్రిప్టోలు అయితే రియల్ ట్రేడ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది ఆల్మోస్ట్ అయితే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయితే లాస్ వచ్చింది మేజర్గా మూడు మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి పేషెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మూడు వచ్చేసి రూల్స్ని పాటించకపోవడం వల్ల మైన్ వచ్చేసి ఓవర్ ట్రేడింగ్ అనుకోవచ్చు అది లాస్ట్లో జరిగింది ఓకేనా ఈరోజు నేనైతే క్రిప్టోలో ఎంట్రీ తీసుకున్నా రూల్స్ కరెక్ట్ ఎంట్రీ తీసుకున్నా ఓన్లీ పేషెన్స్ లేకపోవడం వల్ల నేను లాస్ట్లో క్లోజ్ అయ్యాను అక్కడ బైంగ్ సైడ్ డబ్బులు వచ్చాయి సెల్లింగ్ సైడ్ డబ్బులు వచ్చాయి ఓన్లీ పేషెన్స్ వల్లనే లాస్ అయినా ఇప్పుడైతే షార్ట్లో అయితే ఏ విధంగా ఎంట్రీ తీసుకున్నా ఎట్లా అనేది ప్లానింగ్ అనేది చెప్తా నేను ఏ విధంగా చూస్తా అనేది డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం నేను క్రిప్టోలో చేసా దాంట్లో ఎలాంటి టైం డిక్కేస్ అయితే ఉండవు అది ఫ్యూచర్లో లైవ్ ట్రేడింగ్ అయితే బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా అప్పుడు లూనా సి ఏదైతే చూడవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద మీకు చార్ట్ అయితే కనబడుతుందిగా ఆల్మోస్ట్ అయితే ఇక్కడైతే నేను సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర అయితే ఎంట్రీ కావడం అయితే జరిగింది ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఈ లెవెల్స్ దగ్గర అయితే ఎంట్రీ అయినా మార్కెట్ అయితే ఈ లెవెల్స్ దగ్గర అయితే ఎంట్రీ అయినా మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఒక ఏబీసీ సెల్లింగ్ చేసుకుంటూ డౌన్ సైడ్ అయితే బ్రేక్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ అయితే నా స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి తొమ్మిది వేల దగ్గర అయితే ఉంది అంటే జీరో ఇది పాయింట్స్లో అయితే ఉంటాయి తొమ్మిది వేల దగ్గర అయితే ఉండే ఆల్మోస్ట్ అయితే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అయితే నేను ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు అయితే లాస్ట్లో అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు అయితే నేను యావరేజ్ పెట్ యావరేజ్ చేయడానికి అయితే ఒక వెయ్యి రూపాయలు అయితే పెట్టుకుంటే ఆ యావరేజ్ అనేది కొద్దిగా కిందికి రాగానే ఈ లెవెల్స్ దగ్గరనే నేను యావరేజ్ చేసా ఆ యావరేజ్ చేయడం వల్ల నాకు తొందరగా లాస్ అనేది ఎక్కువ చూపించింది అంటే లా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక లాట్ బై చేసింది మళ్ళీ తర్వాత టూ లాట్స్ బై చేస్తే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ లాసెస్ అనేది చూసా మార్కెట్ కొద్ది కిందికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎక్కువ లాసెస్ అనేది కనపడ్డాయి అందువల్ల నాకు ఏమైనా అర్థమైందంటే ఓకే మనం రాంగ్ ఏమో అని అర్థం అయిపోయింది అంటే ఓకే మార్కెట్ ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్ వెళ్తుందేమో అని నేనేం చేసా పదహైదు నిమిషాల్లో చూసా ఓకే ఇక్కడ అయితే సపోర్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ ఉందిగా ఈ విధంగా సపోర్ట్ లెవెల్ గీసా ఓకే అంటే నే నాకు నేను కరెక్టా కాదు అని ఎగ్జిట్ చేయడానికి ఓకే ఇది కరెక్టు తర్వాత వచ్చేసి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ గీసుకున్నా ఆ విధంగా గీసుకున్న తర్వాత మార్కెట్ అనేది ఈ లెవెల్స్ దగ్గరకు వస్తుంది అని మార్కెట్ అయితే డిస్కషన్ చేసా తర్వాత అనేది ఈ లెవెల్స్ దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడైతే నేను ఇక్కడ ఏబీసీ బయింగ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఏబీసీ దగ్గ దగ్గర నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయా అంటే ప్రాఫిట్ తీ ఒక లాస్ రెండు వేల ఐదు వందలు బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ టైప్ అయితే అది కూడా సేమ్ అలానే వదిలేసి అంటే ఆల్మోస్ట్ అయితే నాకు ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక ఉన్నదంతా ఆల్మోస్ట్ అయితే ఫోర్ థౌజండ్ ఉండే ఫోర్ థౌజండ్ కూడా జీరో అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ కూడా జీరో అయిపోతుంది తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నేనైతే ఎగ్జిట్ అయిపోయాను అంటే నాకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది ఇక్కడ నేను పొజిషన్ అయితే యాడ్ చేయకూడదు అది ఎక్కువ లాస్ యాడ్ చేయడం వల్ల రిస్క్ అనేది పెరిగిపోయి మనమైతే అది మనకైతే ఎక్కువ ఫ్రా లాసెస్ కనపడడం వల్ల మనం ఎగ్జిట్ చేసి అయిపోయాను ఎగ్జిట్ చేసేసి ఇంకా ఓకే మన అంటే మనకి రిస్క్ తగ్గ నేనైతే ఎంత కెపాసిటీ తీసుకోగలనా అంత లాస్ అయ్యానని అర్థమైంది అరే స్టాప్ చేసా స్టాప్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్ రివర్స్ అయింది అరే పెట్టుకుని ఇన్నా బాగుండరా అని అనిపిస్తుండే ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయిపోయినంత రూల్స్ ఈజ్ రూల్స్ అంతే ఫిక్స్ చేసుకోండి మనల్ని అయితే టెంప్ చేస్తూ ఉంటుంది మార్కెట్ అయితే మనం మనుషులమే కాబట్టి మన ఎమోషన్స్ అయితే అలా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి ఇక్కడ ఇటు వరకు వచ్చిన అల్లే మనకి అంటే రెండు వేల లాస్ట్లో తీసేసా ఇంకా మనకి మంచి ప్రాఫిట్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఉన్నట్టే ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అలా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా ట్వంటీ ఎక్స్ మార్జిన్ తీసుకున్నాం అని అనిపిస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత మార్కెట్ ఫైట్ చేసింది మళ్ళీ డౌన్ సైడ్ బ్రేక్ చేసాం అల్లే ఇప్పుడు టార్గెట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతున్నా కదా అనిపించింది ఇది మార్కెట్ సైకాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టాప్ లాస్ ఆ టార్గెట్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఏదైతే సెల్లింగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నామో ఇక్కడ సెల్లింగ్ పొజిషన్ స్టాప్ లాస్ రూల్స్ పాటించి మనం ఏదైతే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నామో
నేను సపోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంట్రీ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంట్రీస్ అనేది తీసుకోలేదు నేను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నా రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది వాటికి రెండు వేల ఐదు వందలు అంటే చాలా ఫరెస్ట్ ఓకేనా ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ నై ఇప్పుడు టైమ్ టెన్ థర్టీ అవుతుంది నైన్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్ ఫార్టీ దగ్గర మళ్ళీ డౌన్ సైడ్ దెబ్బ దెబ్బ బ్రేక్ అయింది బ్రేక్ అయిన తర్వాత బైన్ సైడ్ వెళ్దామని ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఓపెన్ చేసి రూల్స్ ఏం చెక్ చేయట్లే అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా ట్రాన్స్ఫర్ కావట్లే అది యాప్స్ అన్నీ డిలీట్ చేసేసా అలా మనం ఎప్పుడు కూడా యాప్స్ కూడా మాటి మాటికి డిలీట్ చేయకూడదు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావా పెట్టుకున్నావా స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ అనేది చూడ ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత ప్రాఫిట్ వస్తుందని మూసేసేది అదే అంటే మనం కొంతమంది లాస్ట్లో కూర్చోలేకపోతాను లాస్ట్లో ఉండలేకపోతాం అలాంటివి అనేది చాలా మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి లైవ్ మార్కెట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మీరు చిన్న అమౌంట్ తీసుకుని చిన్న చిన్నగా అయితే ట్రేడ్ చేయండి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇది ఈ లెవెల్ ఇట్లా గీసుకున్నాం కదా ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ తర్వాత ఇక్కడ పెట్టి గీసుకున్నాం కదా ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ ఈ లెవెల్ దగ్గరికి వచ్చింది కదా ఎంట్రీ తీసుకున్నాం కదా నా దగ్గర అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి కొట్ట అనిపిస్తుంది అలా బ్రేక్ చేయకూడదు రూల్సు మనకి ఏదైతే రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ కానీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఈ ఎంట్రీ కోసం అదే మనకి మనం సొంతంగా రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అది రాంగ్ పెద్ద బి బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అయితే ఇది ఉంది ఇది మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇప్పుడు మార్కెట్ బ్రేక్ అయిందిగా ఈ బ్రేక్ అయిందని నేనే సొంతంగా క్రియేట్ చేస్తాను ఆ ఓకే ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇది తీసుకుంటా నేను అని మన సొంతంగా అప్పటికప్పుడు మనకి అనుకూలంగా మన రూల్స్ని మనం పాటిస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది మనం ఆప్షన్ బయింగ్ అంటే అంటే బయింగ్ ఏ విధంగా చేస్తాం మార్కెట్ ఫైట్ చేసి ఒక రేంజ్ నుంచి బ్రేక్ అవుతాడు అలా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు డౌన్ సైడ్ దబ్బ దబ్బ బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ వెంటనే వచ్చి సపోర్ట్ దగ్గర అలా బై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఇలా చేయకూడదు మనకి ఏదైతే రూల్స్ ఉంటాయో ఎనీ ఫార్మ్లో ఆ రూల్స్ని అయితే పాటించాలి ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఈరోజు లాస్ కావడానికి రూల్స్ అంటే పేషెన్స్ మైండ్ వచ్చేసి ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ లాసెస్ చూసి మనం ఎగ్జిట్ కావడం తర్వాత మనకి రిస్క్ మించి ఇంకొక లాట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం నేను ఆల్మోస్ట్ నైన్ థౌసండ్ అలా వచ్చిన తర్వాత యాడ్ చేయాలి ఒక లాటు ముందుగానే యాడ్ చేయడం వల్ల అది ఒక మైనస్ ఓకేనా మళ్ళీ తర్వాత మార్కెట్ రికవర్ రికవర్ అయింది కానీ అంత లోపల పేషెన్సీ లేదంటగా ఆ పేషెన్సీ లేకపోవడం వల్ల మనం రాంగ్ అలా అయినా మనం పొజిషన్ రివర్స్ చేసాం తర్వాత అక్కడ కూడా స్టాప్ లాస్ ఎక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇదైతే ము ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంట్రీ తీసుకునే ముందు ఉండాలి ఎక్కడ స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ టార్గెట్ మన రిస్క్ ఎంత మన స్టాప్ లాస్ ఎంత రోజుకి ఎన్ని ఆర్డర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదైతే నేర్చుకోవాలి ఈరోజు నాకు చూడు రెండు పక్కల డబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ నా రూల్స్ నేను పాటించకపోవడం వల్ల నా పేషెన్సీ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు లాస్ అయ్యాం రెండు వేల ఐదు వందలు క్రిప్టోలో లాస్ అయ్యాం ఓకేనా ఫ్రా మార్కెట్లో ప్రాఫిట్ వస్తాయి లాస్లో వస్తాయి మనం ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాలి డిసిప్లైన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ తీసుకునే ముందు డిసిప్లైన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడైతే మనం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే డిస్టెషన్ అయితే చేద్దాం ఓవరాల్గా ఇంకొక పదహైదు వందలు అయితే ఉంది ఆ పదహైదు వందలు అయితే డ్రా చేసేస్తాం ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయిన మైండ్లో ఓకేనా మొత్తానికి అయితే ఈ ఈ ఫాల్ ఎంత వస్తుందో తెలుసా నాకు ఆల్మోస్ట్ మన డబ్బులు అయితే ఒక టూ థౌజండ్ ఉన్నాయి కదా టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్కి వచ్చేసి ఒక టెన్ థౌజండ్ పైన అయితే వస్తున్నా దీంతో అంటే క్రిప్టోలో టైం డీకి అయితే ఉండదు బట్ ఛార్జెస్ అయితే చాలా హెవీగా ఉంటాయి ఒక ఒక డాలర్ కొండ ఒక డాలర్ మనం బై చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ అయితే టెన్ రూపీస్ ఎక్కువ పడుతుంది చాలా ఫాస్ట్ కాబట్టి మామూలుదే మేము మనకి ఏమంటే మీకు తక్కువ డబ్బులతో ఏబిసి ప్యాటర్న్ బాగా ఏబిసి సెల్లింగ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత క్రిప్టోలో అయితే చేసుకోవచ్చు ఏమంటే చాలా దాంట్లో మార్జిన్ అయితే ఇస్తారు నీట్గా మనకి ఎంత కావాలో అంతే యూజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ వాడేసామంటే మైండ్ సెట్ ఖరాబ్ అవుతుంది నేను ఫస్ట్ టెన్ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎక్స్ అలా తీసుకోకూడదు మార్జిన్ కూడా మనం ఏదైతే బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తామో ఆ మార్జిన్ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడైతే మార్కెట్లో అయితే డిస్కషన్ చేద్దాం ఓవరాల్గా త్రీ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంట్రీ తీసుకునే ముందు స్టాప్ లాస్ ఏంది టార్గెట్ ఏందని తెలుసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత ఒకసారి మనం ఏదైతే మైండ్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తామో స్టాప్
మనం ఏమంటాం ఇంకా మార్కెట్ ఏదో ఉంది జరుగుతుందని మనం ఎగ్జిట్ అయితే అవును లాస్ట్లో కూర్చోవాలి మనం ఫా ప్రాఫిట్లోనే కూర్చోలేం ఇది ఒక మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మళ్ళీ ఓవరాల్గా ఈరోజు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ అయితే చేసేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే ఎక్కువ అయిపోయింది కదా ఓకే ఏం కాదు ముందుగా ఈరోజు ప్రీ మార్కెట్ అయితే ఒకసారి చూపిస్తా మీకు మార్కెట్లో ఏం జరిగింది అనేది ఇదైతే చూడవచ్చు ప్రీ మార్కెట్ అయితే మనం ఎస్ఏ నిఫ్టీ మన నిఫ్టీ అయితే కంపల్సరీగా అయితే చూడాలి నైన్ నుంచి నైన్ సెవెన్ మధ్యలో ఒక మార్కెట్ మీకు చాలా క్లియర్ డైరెక్షన్ అయితే అర్థం అవుతుంది దీన్ని చూడడం వల్ల ఇక్కడైతే చూడవచ్చు మన నిఫ్టీ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ టూ ఆల్మోస్ట్ అయితే వన్ థర్టీ పాయింట్స్ అయితే ప్లస్లో ఉంది మన నిఫ్టీ మాత్రం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ టెన్ రూపీస్ ఉంది అంటే మైనస్ వన్ టెన్ పాయింట్స్ అంటే బయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఇంకా మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ అయితే ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ పైన ఓపెన్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక రెసిస్టెన్స్గా ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు మార్కెట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం మార్నింగే నాకు అర్థమైపోయింది బయర్స్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ లేరు మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర అయితే ఆపర్చునిటీ అయితే వెతకాలని ఇక్కడైతే మనం చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి నైన్ నుంచి నైన్ సెవెన్ మధ్య అయితే ప్రీ మార్కెట్ అయితే ఇచ్చాలి కంపల్సరీగా ప్రీ మార్కెట్ ఎస్ ఎక్ నిఫ్టీ మన నిఫ్టీ ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుందో చాలా ఓన్లీ నైన్ నుంచి నైన్ సెవెన్ మధ్యలో మాత్రం చెక్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడైతే మార్కెట్ డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం ఇక్కడైతే చూడవచ్చు ఓపెనింగ్ అనేది గ్యాప్ అప్ అయింది కదా గ్యాప్ అప్ పై పదహైదు నిమిషాల్లో ట్రెండ్ లైన్ వేసా ట్రెండ్ లైన్ అయితే బ్రేక్ చేయలేకపోయింది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్రేక్ చేసింది ఇక్కడైతే గ్యాప్ అప్ అయింది కదా మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సపోర్ట్ లెవెల్ అయితే తీసుకుంది మనం ఈ సపోర్ట్ లెవెల్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఇక్కడైతే చూడవచ్చు ప్రీవియస్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆగింది కాబట్టి ఈ లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్గా తీసుకున్నా సపోర్ట్ లెవెల్ తీసుకుని మళ్ళీ ఏమంటే చిన్న గ్యాప్ అయితే ఉంది ఈ గ్యాప్ అయితే పూర్తి రికవర్ అయితే చేయలేదు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక టెన్ పాయింట్స్ అయితే గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ అయితే రికవర్ చేయలేదు సపోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఏబిసి బైంగ్ చేసి వెళ్ళింది ఏబిసి బైంగ్ అయితే స్టాప్ లాస్ అయితే ఇట్ చేసింది ఇక్కడ ఏబిసి అన్న తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏబిసి అన్న తీసుకోవచ్చు ఇది ఏబిసి అన్న తీసుకోవచ్చు మనకి ఈరోజు ప్రీ మార్కెట్లోనే చెప్పింది ఏజ్ ఎగ్ నిఫ్టీకి మన నిఫ్టీకి బై అయినా అప్పుడు స్కోప్ అండ్ రీచ్ స్టాప్ లాస్ ఎంత పెడుతున్నాం టార్గెట్ ఎంత పెడుతున్నామో చూడాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ రిస్క్ రివార్డ్ అయితే లేదు అంటే ఇక్కడ ఇది చిన్నగా చేసుకోవాలి మనం ఏబిసి బ్యాటర్ని రిస్క్ రివార్డ్ అయితే లేదు అందువల్ల ఇక్కడ మనకి టార్గెట్ అయితే ఇట్లే ఇట్ చేయలేకపోయింది తర్వాత ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ వచ్చింది తర్వాత ఏబిసి సెల్లింగ్ మనకు తెలుసు కదా ఏబిసి సెల్లింగ్ అయితే వచ్చింది ఒక ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ ఏబిసి సెల్లింగ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఇస్ టూ అయితే ఉండడానికి ప్లాన్ చేస్తాం అంటే స్టాప్ లాస్ నూట పాయింట్లు అయితే టార్గెట్ రెండు వందల పాయింట్లు ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇది ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ స్టాప్ లాస్ అనేది డే హై పెట్టాలి ట్రెండ్ లైన్కి వచ్చేసి డే హై అయితే పెట్టాలి ఓకేనా ఇది సంగతి మార్కెట్ ఓవరాల్గా ఈరోజు ఒక సెవెంటీ పాయింట్స్లో అయితే వాల్ట్ వెళ్తే ఉంది మనకి మార్నింగే అర్థమైంది కదా ఏ జీక్ నిఫ్టీకి మన నిఫ్టీకి బయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదని నాకు అర్థమైంది ఓకే ఇప్పుడైతే మీకు ముం ఒక వీడియో అయితే ముందుగా అయితే పెడతా అది చూడండి అంటే లాస్ట్లో ఎండింగ్లో పెడతా ఈరోజు మార్కెట్ డిస్కషన్ చేసే కదా నేను రియల్ ట్రేడ్ అది ఎందుకంటే ముందరుంటే బాగుంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చూడవచ్చు ఓవరాల్గా మార్కెట్ అయితే ఒక ట్రెండ్ లైన్ మార్కెట్ అయితే ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ అప్ అయింది కదా ఈ విధంగా మనం ఒక ట్రెండ్ లైన్ అయితే వేసింది ఈ ట్రెండ్ లైన్ పైన అయితే మార్కెట్ అయితే గ్యాప్ అప్ అయింది ఈ గ్యాప్ అప్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ అయితే ఈ ఇది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ అనేది రెసిస్టెన్స్గా తీసుకునే ఇంతకుముందు అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్గా తీసుకునేది ఇది ఇది అందువల్ల ఈ లెవెల్ దగ్గర మార్కెట్ అయితే ఆగింది తర్వాత మళ్ళీ ట్రెండ్ లైన్ పైన అయితే క్లోజ్ అయింది అది సస్టైన్ అయితే అయ్య అయ్యలేకపోయింది ఇక్కడైతే చూడవచ్చు సస్టైన్ అయితే అయ్యలేకపోయింది తర్వాత వచ్చేసి మార్కెట్ ఏబిసి బయింగ్ అయితే ఇక్కడ మార్నింగే వచ్చింది మార్నింగ్ మనకి ఎస్ఈ నిఫ్టీకి మన నిఫ్టీకి బయర్ ఇంట్రెస్ట్ లేరు కదా ఆడే అర్థమైంది మనం మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఒకవేళ
ఇక్కడ ఫాల్స్ బ్రేక్ తర్వాత ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ అయితే బ్రేక్ అయితే కాలేదు ఇక్కడ బ్రేక్ అయిందనుకోండి ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ అయితే ఇట్ చేసిన లేదు మార్కెట్ రీటెస్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుండే అంటే ఈ విధంగా తీసుకున్న ఈ విధంగా ట్రెండ్ లైన్ కూడా బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయితే నియర్ బై స్టాప్ లాస్ అయితే ఇట్ చేసింది ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టాప్ లాస్ ఇట్టి ఏ విధంగా అవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా స్కోప్ అండ్ రీచ్ అనేది చూడాలి స్టాప్ లాస్ ఎన్ని పాయింట్లు పెడుతున్నాం టార్గెట్ ఎన్ని పాయింట్లు పెడతాం ఇక్కడ నూరు పాయింట్లు పెడితే ఇంత స్టాప్ లాస్ ఇవ్వడానికి మనకి మార్కెట్ ఎన్ని పాయింట్లు ఇస్తుందని ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్కి ఎక్కడ ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఇస్తావు ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది చూడాలి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే చాలా డ్రా చేసుకోవాలి ఒక రేంజ్ నుంచి బ్రేక్ అయ్యేది అవ్వడు అలా ప్లానింగ్ అయితే చేసుకోవాలి ఓకేనా ఓవరాల్గా మనకి వచ్చేసి వాల్టాలిటీ అయితే ఉంది ఓకే మళ్ళీ మొత్తం ఆల్ రిమూవ్ చేస్తా ఈరోజు మనకి ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక టూ హండ్రెడ్ ప్లాన్స్ అయితే వాల్టాలిటీ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ రిమూవ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం మంగళవారం కాబట్టి మంగళవారంకి వచ్చేసి పాయింట్స్ అయితే డిస్కషన్ చేద్దాం మంగళవారం యావరేజ్గా నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాన్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాన్స్ ఫిబ్రవరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాన్స్ ఆల్మోస్ట్ అయితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాన్స్లో ఎక్కువగా ఉంది మన బ్యాంక్ టిస్టింగ్ ప్రకారం ఓకేనా ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చూడవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్యాన్స్ నిఫ్టీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ ప్యాంట్స్ అయితే ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు మార్కెట్ డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేద్దాం చాలా పే కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్వాలేదు నీట్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకేనా ముందుగా డైలీలో అయితే పెడుతున్నాం ముందుగా డైలీలో చూడవచ్చు ప్రతిసారి హైర్ హై వేసుకుంటూ నిఫ్టీ అయితే అప్ ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అప్ సైడ్ ఉందంటే ఇది అప్ ట్రైన్ అని డౌన్ సైడ్ ఉండింటే అది డౌన్ సైడ్ అని అర్థం ప్రజెంట్ అయితే అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అప్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటే అది డౌన్ ట్రెండ్ అంటాము ప్రజెంట్ అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అప్ ట్రెండ్ ప్రతిసారి హై హైర్ హై బ్రేక్ చేసుకుంటూ మార్కెట్ వెళ్తుంది కాబట్టి అప్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు మనమైతే డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం ముందుగా మనకి థర్టీ మినిట్స్లో డిస్కషన్ చేస్తాం ఓకే మార్కెట్ అయితే ఒక రేంజ్లో అయితే ఉండిపోయింది ఈ రేంజ్కి ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే గీయండి ఈ విధంగా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే గీయాలి మనకైతే ఈ విధంగా ఒక ట్రెండ్ లైన్ అయితే వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ట్రెండ్ లైన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయితే ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది అంతవరకు మార్కెట్ అయితే రేంజ్ బాండ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు పైనుంచి ఒక ట్రెండ్ లైన్ అయితే వస్తుంది ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేయనంత వరకు కూడా మనం అంత నెగిటివ్ అయితే చూడము అంటే అలా పాజిటివ్ చూడడానికి లేదు నెగిటివ్ చూడడానికి లేదు ఓవరాల్గా మనకి ఈ ట్రెండ్ లైన్ అయితే బ్రేక్ చేయాలి ప్రజెంట్ అయితే ఒక రేంజ్లో అయితే ఇరుక్కుని పోయిందని అర్థమైంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే ఒక రెసిస్టెన్స్గా తీసుకుంటున్నాం మనం ఎందుకంటే చెప్తాను ఒక నిమిషం ప్రీవియస్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫోర్ అవర్స్లో అయితే పెడుతున్నాం మనకి ఇక్కడ ఫోర్ అవర్స్లో ఈ విధంగా వస్తే మనకి ఇక్కడ ఉంది చూడవచ్చు ఆల్మోస్ట్ అయితే కొద్దిగా డౌన్ చేసుకోవచ్చు తినం ఆల్మోస్ట్ అయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ తర్వాత వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఓకే ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఇక్కడ రీటెస్ట్ అయింది కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం ఈరోజు మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ ఈ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ లెవెల్ తీసుకుంది కాబట్టి ఇది అనేది సపోర్ట్ కొద్ది గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ కవర్ చేసి ఇంకా మంచిగా అయితే ఉంటుంది మనకి ఓకేనా ఓవరాల్గా మనమైతే మార్కెట్ అయితే నిన్న క్లోజింగ్ అది ఇక్కడ చూడవచ్చు నిన్న క్లోజింగ్కి ఈ క్లోజింగ్కి ఈ క్లోజింగ్కి ప్రతిసారి హైర్ హై వేసుకుంటూ వెళ్తుంది ప్రజెంట్ అయితే లోయర్లో హైర్ హై వేస్తూ ఉంది మనకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ పేజ్ బ్రేక్ చేస్తే మనం మంచి మూవీ అయితే అప్ సైడ్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెస్టెన్స్ అయితే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయితే మంచి రేంజ్లో అయితే ఉంది ప్రతిసారి హైర్ హై వేసుకుంటూ అప్ సైడ్ అయితే వెళ్తుంది ప్రజెంట్ అయితే ఒక రేంజ్లో అయితే ఇరుక్కుంది ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్
30 minutes lo maniki ee vidhanga oka trend line athe vastu gurtu pettukondi ee trend line athe chaala important present athe inga trend line daggarku vachi support iskuntunna ledha anadi chudali market to pai nunchi ikkada oka trend line vedtam manu ikkada nunchi ee vidhanga vechu ledhu ikkada nunchi kuda veskochu emante ee vidhanga iskonte inga experience levels athe ekku ga untayi edaina kuda week to week anadi chaala important बैठक रात बड़े अंत फारटी थ्री थौज थ्री फिफ्टी आ लवल ब्रेक तप मार्केट अंत डोन फाइते का प्रसेंटे अड़कड़ना सपोर्ट लैसे उन्ना बइंग सैडे प्लाद मंजी स्टाप लास् टारगे प्री मार्केट से चक् नये नई सैवन मध्य इतना चूड़ी ओवराल आपशन बैवियर्स फाइव हंड्रेड पाइं रेंज प्लांना ओके निफ्टी अब हंड्रेड नीचे वन फिफ्टी पाइं ओके फ्रेंड्स इप्ड लैवल के चूसर क्या फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी अनासीस्ट जी चाल मार्केट पेशेंस अभी चाल इंपारटेंट सारी एंट्री दीक तरह रूल खचित पाटी पाटे मन एंटे मैं सैटे चेंजू मैं सैटने डिस्प्लेन रूल चाल इंपारटेंट चूसर कदा रेवेल ऐल रूपये लास्ट रावान मुख्य कारण डिप्लेन अं रूल पाटे वाला टेन थौज प्राफिट मिस्टी अला एग्जिट तरह मन की संबंध ले मार्केट नूर पाइं पे वै पाइं पे संबंध ले एंट्री एग्जिट स्टाप लास् अंत उ गुर्तपेक मार्केट तरह मन टेम के टेम्स के अभी गुरी का मैक्सीम ना वरक ना एमोशन कंट्रोल प्रा ओके ओके फ्रेंड्स तना जय हिंद जय भारत हाई फ्रेंड्स वेलकम टू गोवर्धन ट्रेडिंग इन तेल निफ्टी बैंक निफ्टी अनासी प्रकार बइंग सैड प्लाम इकड़ चूड़ो इधा हईनी बीक इकड़े ये लोन ब्रेक चेयलेबाटी इधर सीक इन दी क्रास् तरह बै चाँव इकड स्टाप लास्ते पड़ता ओके फ्रंट पेज यापैते उ दीटे चू प्राक्टिस ओके एबीसी बैंक की स्टाप लास्ट एइट पैंस एारगेट इन पैंट चूस रिवार्ड चाल इंपारटे टारगेट वन टेन पाइंस स्टाप लास्ट नई पाइंट अला वन टू वन अ तरवा प्री मार्केट जैक्सा एसजे निफ्टी की मन निफ्टी के अच्छे हंड्रेड पाइंस बयर्स इंट्रस्ट लेर अब मंच सपोर्ट लगे बइंग सैड आपर्चुन बताली इधु रिस्क अंत यह एबीसी पैटर्न अवाली एंटे हंड्रेड पाइंस इंट्रस्ट लेर का मंच सपोर्ट दीवाली इध मंच सपोर्ट का चूँ इधे मीडियम सपोर्ट अंत स्ट्रांग सपोर्ट यह लैवल मैं स्ट्रांग सपोर्ट अटे फारे फोर थौज वन हड्रेड मैं स्ट्रांग बट मैं स्टाप लास् इन रेडी आते पैटर्न अच्छे मन
ఇక్కడైతే చూడవచ్చు మనకి ఏబిసి ప్యాటర్న్ అయితే చేసింది ఏ అనేది అన్నిటికన్నా లో ఉండాలి ఇక్కడ బి అనేది ఇక్కడ ఉంది సి అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ క్రాస్ అయినట్టు బై చేస్తే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ అయితే పెడతాం మనం వన్ ఇస్ టు వన్ వన్ ఇస్ టు ఉందా లేదా చూసుకోవాలి నాకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వాళ్ళు వన్ ఇస్ టు టూ ఉంటేనే తీసుకోవాలి ఇక్కడైతే చూడవచ్చు స్టాప్ లాస్ అయితే నైంటీ ప్యాంట్స్ ఉంది టార్గెట్ మాత్రం వన్ ఇస్ టు అయితే లేదు కాబట్టి దీన్ని చాలామంది అవాయిడ్ చేయాలి మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాలి ఓకేనా వన్ ఇస్ టు వన్ తీసుకుంటా ఓకే నేను మార్కెట్కి రిస్క్ చేయగలను అంటే వన్ ఇస్ టు వన్ పెట్టుకుని మీరు మన స్టాప్ లాస్ రెడీగా ఇవ్వడానికి అయితే ఉంటే మనం వన్ ఇస్ టు వన్కి అయితే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎవరైనా ఫ్రంట్ పేజ్ అయితే యాప్ ఉంటుంది దాంట్లో అయితే ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి మార్కెట్ అయితే ఓపెనింగ్ గ్యాప్ అయిపోయింది ఎస్జీ నిఫ్టీకి మన నిఫ్టీకి ప్రజెంట్ ఓపెనింగ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర కావడం వల్ల బయర్స్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ లేరు మంచి సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర అయితే కావాలంది
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోవర్ధన్ ట్రేడింగ్ ఇంటర్వ్యూ మార్కెట్ అయితే గ్యాప్ అప్ అయింది గ్యాప్ అప్ అయ్యి ఒక వన్ అవర్ ఫైట్ చేసి ఒక పదహారు నిమిషాలు అయితే ట్రెండ్ లైన్ అయితే బ్రేక్ అయింది ఒక త్రీ మినిట్స్ అయితే వెయిట్ చేయాలి క్లోజింగ్ అయితే ఇస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ట్రెండ్ లైన్కి వచ్చేసి డేలో అయితే స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది వన్ ఫిఫ్టీ ఫైన్స్ అయితే ఉంటాయి స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు ఇంకో టూ మినిట్స్ అయితే ఉంది ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు ప్రతిరోజు ఫైవ్ మినిట్స్లో తీసుకుంటే ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయింది లేదు పదహారు నిమిషాల్లో తీసుకుంటారు అంటే ట్రెండ్ లైన్కి వచ్చేసి డేలో అయితే స్టాప్ లాస్ అయితే దొరుకుతుంది మనకి ఫ్రంట్ పేజ్ అయితే యాప్ ఉంటుంది దీంట్లో అయితే ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేసుకోవచ్చు ప్రతిది కూడా మనకు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అయితే ఇస్తారు ఇది బ్యాక్ టెస్టింగ్ పర్పస్ మనకి ఏం ప్రాఫిట్ రాదు జస్ట్ మనకి ఏమో అకౌంట్ ఇది ఇప్పుడు ట్రెండ్ లైన్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఈ టూ మినిట్స్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోండి స్టాప్ లాస్ అనేది డేలో అయితే పెట్టండి వన్ ఇస్ టూ టూ అయితే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ట్రెండ్ లైన్కి వచ్చేసి హండ్రెడ్ ప్యాన్స్ పెడితే టూ హండ్రెడ్ ప్యాన్స్ టార్గెట్ ఎందుకంటే మనకి అలాంటివి ఒక మంత్కి వచ్చేసి నాలుగైదు విన్ అయితే చాలు మీకు మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే వస్తుంది క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి తొందర పడకూడదు మార్కెట్ అది వెళ్ళిపోతా అది ఎక్కడికి పోదు మార్కెట్ మనకు కొన్న తర్వాత అక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడైతే ట్రెండ్ లైన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మనం మన ఫ్రంట్ పేజ్ యాప్లో బయింగ్ అయితే ఎంట్రీ తీసుకుంటాం ఇది ఫ్యూచర్ వచ్చేసి దీనికి మనం హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్యాంట్స్ అయితే స్టాప్ లాస్ అయితే ఉంటుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్యాంట్స్ ఆ విధంగా పెట్టుకోవాలి టార్గెట్ వచ్చేసి ట్రైలింగ్ స్టాపర్స్ అయితే నేర్చుకోండి ఓకే మళ్ళీ 